இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிற கெஸ்ட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் ஜெயந்தி ரவீந்திரன் இருக்காங்க சீஃப் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜன் அது மட்டும் இல்லாம தமரா ஹாஸ்பிட்டலோட எம்டி சோ இன்னைக்கு வந்து எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காஸ்மெட்டிக் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம் அது மட்டும் இல்லாம அழகு பத்தின நிறைய விஷயங்கள் நமக்காக ஷேர் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க வெல்கம் பண்ணிடலாம் வெல்கம் மேம் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க பியூட்டி பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நாங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம் வந்து பியூட்டி அப்படிங்கிறது முக்கியமா டாக்டர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முக்கியங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ ஹார்வர்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் சர்வைவல் ஆஃப் த ப்ரெட்டியஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புக்கு எழுதியிருக்காங்க அந்த புக்கில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா லெட்ஸே சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூன்ஸே இல்லாமல் பிறந்த குழந்தைங்க அந்த பிறந்த குழந்தைங்களில் ஒரு அஞ்சு பேர் எடுத்து வச்சு அவங்க முன்னாடி ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் போடுறாங்க அழகான அம் அம்மா லேடிஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் போடுறாங்க எந்த குழந்த அதிகமாக எந்த ஃபோட்டோகிராஃபை கேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படி அதிகமாக அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் முக்கால்வாசி இருக்கிறவங்க ஐடியல் ப்ரொப்போஷன்ஸ் அவங்களோட ஸ்கின்னு ஸோ இட் இஸ் வெரி கிளியர்லி ப்ரூவன் ஃபேக்ட் தேட் பீயிங் பியூட்டிஃபுல் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜ் இன் லாட் ஆஃப் சொசைட்டி தே தட்ஸ் வை தே சே சர்வைவல் ஆஃப் த ப்ரெட்டியஸ்ட் சி ச இந்த நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா நார்மலி இஃப் யூ டேக் அ ஃபாரஸ்ட் ஓகே தேர் இஸ் அ லயன் யூ நீட் ஹேவ் டியர் அப்போ தானே இந்த ஃபுட் செயின் கம்ப்ளீட் ஆகும் அதே மாதிரி இட் ஐ எம் நாட் சேங் எவ்ரிபடி ஹேஸ் டு பி பியூட்டிஃபுல் பட் தேர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் வாண்டிங் டு பி பியூட்டிஃபுல் பிகாஸ் இட்ஸ் அ சர்வைவல் டெக்னிக் தட்ஸ் வாட் தே ஹவ் ப்ரூவ்ட் இட்ஸ் அவங்க வந்து ரிசர்ச் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிரஸ் so i am basically a plastic surgeon so i be, uh, i specialize in cosmetic surgery so cosmetic surgery is all about somebody trying to make give somebody the ideal proportion in whatever in a body part arnalo nose a irukatum face a irukatum breast a irukatum adoda ideal body proportions kudukirathu da na ninga ella nam ella koyilukku porom neriya vigrahangala paakrom ninga endha vigramavadu proportion illame paathirukkeengala கிடையாது எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் சிசில்டு வேஸ்ட்டு பர்ஃபெக்ட் ரவுண்ட் பிரெஸ்ட்ஸ் எனி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா பட் ஒய் டிட் தே டூ தட் நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா அந்த மாதிரி ஏன் அப்படி இருக்காங்கன்னா ஸோ ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம போகும்போது நம்ம அந்த நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அட்டென்ஷன் ஸோ தட் 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 இட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் That is why none of நாங்கள் யாருமே அந் அவங்க அந்த கடவுள்களை யாரையுமே பார்த்தது இல்லையே அந்த மாதிரி புராணத்துலேயும் எதுவும் இல்லை நோபடி ஐ சீன் இந்த மாதிரி தான் ஷேப்பில் இருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் ப்ரொப்போஷனில் இருப்பாங்கன்னு கிடையாது பட் இல்லாத போது ஏன் அப்படி செதுக்கியிருக்காங்க தட் ஹஸ் காட் மீனிங் ஸோ பியூ பீயிங் பியூட்டிஃபுல் டெஃபினெட்லி இஸ் ஒன் ஆஃப் த சர்வைவல் டெக்னிக் ஐம் செலிங் யூ இட்ஸ் அஸ் ஸோ தட்ஸ் வாட் தட் புக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் மருத்துவம் சார்ந்த அழகியல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதுதான் நான் சொன்னேன் சோ வா இன்னு ஆஸ் அ பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் ஸோ நீங்கள் உலக அளவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் சர்ஜன் அப்படின்னு சொல்லும்போதே எவ்ரிபடி அசோசியேட்ஸ் தெம் வித் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி அதாவது அவங்க வந்து அழகுப்படுத்துறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க டாக்டர் ஒரு சர்ஜரி பண்ணோன்னே டாக்டர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணலையான் ஏன்னா பிளாஸ்டிக் சர்ஜன்னா தழும்பே இல்லாமல் அப்படியே நம்ம மூவிலலாம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு ஃபேஸை அப்படியே மாற்றி வச்சிடலாம் இட் தட் இஸ் நாட் ரியாலிட்டி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியில் வந்து நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு பேர்ன்ஸ் இஸ் ஒன் ட்ரா கேன்சர் வந்து ஒரு பாட்டை எடுத்தால் அதுக்கு அந்த பாட்டுக்கு இன்னொரு ரீப்ளே ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட்ஸ் அண்ட் அதர் பார்ட் அதாவது ஹேண்ட் ஆர் உங்களுக்கு ஆம்பியூட்டேட் ஆகிடுச்சுன்னா விரல்களில் ஹேண்ட் ஆம்பியூட்டேட் கட் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்பி பொறுத்துருது ரீப்ளான்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்குது அதில் காஸ்மெட்டிக் இஸ் ஆல்சோ ஒன் பிரான்ச் ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்கிறது ஆமாம் நம்ம ஜென்ரலாக இருக்கிற நாலேஜ் எப்படி அப்படின்னா மூக்கோட ஷேப் மாற்றணும் இல்லை வேற எங்கேயாவது ஏதாவது ஆல்ட்ரு பண்ணணும்னா மட்டும்தான் வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அப்படிதான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் திஸ் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி இஸ் ஒன் பிரான்ச் ஆஃப் த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி ஓகே அண்ட் ஜென்ரலாகவே வந்து பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது நம்ம யூஸ்வலாக வந்து எல்லாருமே ரொம்ப வந்து ஒரு தயங்குற ஒரு விஷயமா இருக்குது ஆமாம் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஸோ நம் நம்மளோட கலாச்சாரம் ஒரு யூசே கல்ச்சர் ஆயினி திங் த ஜட் சொசைட்டியோட ஜட்மெண்ட் ஸோ நீங்கள் உலகத்தில் ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தையிலேருந்து நீங்கள் ஒரு எண்பது வயசு விமனை லேடியை பார்த்தாலும் அவங்கக்க
அதாவது நீங்கள் வந்து லெட்ஸ் ஏ சம்படி கல கலைகலம் பண்ணி குழந்த பிறந்த பிறகு அவங்க அழகாக இருக்கிறோன்னு பண்ணாங்கன்னா யூஆர் ஜட்ஜிங் தேம் ராங்லி நீங்கள் எதுக்காக யாருக்காக இப்போ குழந்த பிறந்துருச்சு நீங்கள் யாருக்காக நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இட் த ஜட்மெண்ட்ஸ்னால பீப்புள் ஆர் வெரி ஸ்கேர் டு டெல் தட் ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் ப்ரொசீஜர் ஆர் ஐ வாண்ட் பட் தட் டசன்ட் மீன் தே டோன்ட் டிசையர் ஸோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் ஆசைப்படுறது கிடைக்கலனா வாட் இஸ் த இம்பேக்ட் இட் ஹேஸ் ஆன் யூ பட் யூஆர் நாட் டூயிங் இட் நாட் பிகாஸ் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ இட் யூஆர் டூயிங் இட் பிகாஸ் வாட் த சொசைட்டி வில் சே சி சம் ஆஃப் தெம் ஆ பிரான் நிறைய பேர் பிறவியிலேயே மார்பகம் டெவலப்பே ஆகாமல் இருக்காங்க இப்போ நான் அவங்க உங்களுக்கு சொன்னேன் விக்கிரகத்தை பற்றி நான் சொன்னேன் அப்படி இருக்கும்போது மார்பகங்கிறது வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு அடையாளம் அப்படி இருக்கும்போது டெவலப் ஆனாகாதவங்க இருக்கவங்க பிரெஸ்ட் ஆக்மெண்டேஷன் பண்ணுறதுல வந்து எந்த தப்புமே கிடையாது அதே இது நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி ப்ரெக்னன்சி ஆன பிறகு தாய்ப்பால்லாம் கொடுத்த பிறகு ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் பாடி பார்ட் பிரெஸ்ட் ஆல்சோ சாக்ஸ் வாட் இஸ் ராங் இன் வாண்டிங் டு கரெக்ட் இட் ஐ டோன்ட் சி அ ராங் பட் த சொசைட்டி ஜட்ஜஸ் ஒய் டி யூ வாண்ட் டு கெட் அ பிரெஸ்ட் ஆக்மெண்டேஷன் டன் ஈவன் ஆஃப்டர் டெலிவரி நோ படி சேஸ் தட் இஃப் யூ வேர் அ சாரி ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அட் ஏ சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் தட் இஸ் ராங் that is okay that is taken as a status symbol nam 60 vayasla diamond necklace potamna adu thappu kedaiyadu because that's become a status symbol but 60 vayasla ninga alaga irukonu nu yosichina adu yen thappa paakringa so cosmetics pathi nareya vishayangal neenga sonninga surgery la ipo nam vandu actors ella vandu indha mari plastic surgery panikitaanga appadi nam solumbodhu maybe adanalada dhaan vandu avangalukku vayas aanalo alaga theriyraangala mari na அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க நாங்கள் சொல்கிறனால தான் நாங்கள் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி பண்ணுறனால தான் நீங்கள் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் அழகாக இருக்குன்னு இருக்காங்கன்னு சொல்கிறது வந்து தட் இஸ் நாட் ரைட் இல்லை பட் சம் ஆஃப் தேம் ஆர் நே தே ஒர்க் ஃபார் இட் தே ஆர் டூ லாட் ஆஃப் டயர்ட்ஸ் நிறைய பேர் நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் தே ஆர் சோ டிசிப்ளின் இன் வாட் தே ஈட் ஐம் நாட் சேயிங் எவ்ரி ஒன் பட் தேர் ஆர் மெனி பீப்புள் ஹூ ஆல்சோ மெயின்டெயின் பட் த நோ மேட்டர் ஹவு மச் யூ மெயின்டெயின் யூ கேன் ஹாவ் கண்ட்ரோல் ஓவர் எவ்ரி திங் சர்டன் periods of uh, in, the aging is a continuous process mm. you can grace age uh, i mean you can age gracefully mm. but adhe nerathile when that something is not within your control and you develop let's say simple na solre or let's say somebody is there avanga vandu or necklace podranga adanalu or allergy vandirchu appadi pigment aayiduchu appadi irukonu nu kedaiyadenga you can get it corrected so all this what about you said an artist vandu avanga vandu cosmetic surgery pandranaala than illa it is not about somebody want doing only because cosmetic surgery pandranaala than ninge vandu ilamayagavo alagavo irukka irukka mudiyum abingiradhu kediyadhu suppose in the journey of aging you have certain things which does not is not within what you is not what you expected appa okay. there is nothing wrong in getting it corrected okay. you don't have to feel shy about it uh, so cosmetology appin pesumbodhu romba mukkiyamaana oru vishayam enna appin paathina inda hair appingiradhu da so romba romba mukkiyamaana oru vishayam the hair fall appingiradhu namma vandu weight loss weight gain pathi pesna maadhiri oru common ana oru cause aayiduchu for recent days la so idhukku enna reason a irukum mam so the cause na adhu hair loss அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குங்க நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் லைஃப் ஸ்டைல் மே லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது த வே த லைஃப் ஸ்டைல் இஸ் சேஞ்சிங் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து மொபைல் யூஸ் பண்ணுறோம் இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து இதனால் என்ன என்ன ரேடியேஷனால் விளைவலிப்பையே நீங்கள் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் பார்ப்பீங்க என்ன வருதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ தெர் ஆர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ரீசன் ஒய் we can have hair loss nareya per engitta vandu kepaanga na vandu kulikira thanneerinala enakku vandu mudi nareya kottu thaane in this is only my view ennoda view idhula enna na appo nama thanni kottna thalaiyil irukka mudi mattum yen veluganum yen odambil irukka mudi veluga koodadhu nama poi laser pannikrom adhukku illa waxing pannikrom adhukku nama andha thanniya konandu kottna appo indha hair um kottanum illa why why it doesn't fall so nama adha patti yosichirukama illa so முடி நிறைய கொட்டுறதுக்கு தெர் ஆர் டெஃபினட் காசஸ் அதாவது சர்டன் வியாதிகள் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து கேன்சர் வந்து கீமோதெரப்பி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட முடி கொட்டி போகும் ஏன்னா அந்த கீமோதெரப்பி ட்ரக்கு அந்த அடிக்கடி டிவைட் ஆகிற செல் மல்டிப்ளை ஆகிற செல் எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணோம் ஸோ அவங்க எல்லாம் ஹேர் கொட்டிடுவாங்க பட் வேறு அழியாது திரும்பி வேறு வளர்ந்துடும் பட் அதே நேரத்தில் நார்மலாக ஒரு ஹேர் சைக்கிள் ஹேர் வளர்கிறதுக்கு ஒரு சைக்கிள் இருக்குது வளர்ச்சி பாகத்தில் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ட்ரான்சிஷன் ப்ராசஸ் அப்புறம் ஒரு ரெஸ்டிங் ஃபேஸ் அப்புறம் திரும்பி வளர்ச்சி பாகத்துக்கு வ
பட் இந்த ஒரு ஃபேஸ்லேருந்து ஒரு ஃபேஸுக்கு போய் அடுத்த ஃபேஸுக்கு வரும்போது லாட் ஆஃப் மை நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் இஸ் ரிக்வைர்டு அதுக்கு நம்மளோட டயட்டு நம்ம வந்து டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே இட்ஸ் அ இட்ஸ் அ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் டயட் சரியான தூக்கம் பிகாஸ் தூக்கங்கிறது வந்து இஃப் யூ ஸ்லீப் லெஸ் இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் ஃபார் த பாடி ஸோ நார்மலி இப்போ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கும் போது ஆண்ட்ரஜன்ஸ் ஆர் செக்ரேட்டட் ஸோ இட்ஸ் ஆல் அ சைக்கிள் ஸோ இந்த ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஸோ முடி கொட்டுறதுக்கு காரணம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னிங்கன்னா மென்னுக்கு வேறு காரணம் இருக்குது விமனுக்கு வேறு காரணத்துக்கு விமன் விமனில் சில்ட்ரனுக்கு வேறு காரணம் இருக்குது வயசானவங்களுக்கு வேறு காரணம் இருக்குது கேன்சர் இருக்கவங்களுக்கு வேறு காரணம் இருக்குது ஸோ நிறைய ரீசன் இருக்குது அதுக்கு தான் எப்போவுமே ஹேர் லாஸ் சி ஹேர் இஸ் அ அகெயின் நான் சொன்னேன் எப்படி நான் மார்பகத்தை சொன்னேன்னா அதே மாதிரி ஹேர் இஸ் அ சிம்பிள் ஆஃப் பியூட்டி வியூ எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் குட் ஹேர் யாருக்கு அழகான முடி வேணான்னு சொல்லுங்கள் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹேரோட பேசிக் பராமரிப்பு அந்த மாதிரி அதிகமாக கொட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃபுல்லாக கொட்டிட்டு நான் வந்து எப்போ வேணாலும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிவைவ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது ஓகே இப்போ நீங்கள் சைக்கிள் அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா அந்த ஹேர் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் காஸாக இருக்குது ஸோ அதில் இந்த சைக்கிள் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஸோ வல் ஸோ வல் நீங்கள் வழுக்கையான யாராவது ஒரு ஆணை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் தலையிலையும் முடியே இல்லாமல் இருக்காது பின்னாடி வந்து அவங்களுக்கு முடி இருக்கும் இது அதோடய மீனிங் என்னென்னா முன்னாடி இருக்க முடியெல்லாம் வந்து தே ஹாவ் சாட் ஆஃப் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா தே ஹாவ் அ லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் அதனால் அதெல்லாம் கொட்டி போயிடுது ஸோ தே ஆர் கால் டெம்பரரி ஹேர்ஸ் பர்மனன்ட் ஜோன் பின்னாடி இருக்கிறதுக்கு இமேஜின் தே ஹாவ் அன்லிமிட்டட் லைஃப் சைக்கிள்ஸ் ஸோ யூஸ்வலி தோஸ் ஹேர்ஸ் டோன்ட் ஃபால் ஸோ இந்த லிமிட்டட் சைக்கிளோட ஹேர் சைக்கிள் நார்மலாக வளர்ச்சி பாகம் வந்து ரெண்டு வருஷத்துலேருந்து ஆறு வருஷம் வரையும் இருக்கலான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஜஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா இப்போ ரெண்டு வருஷத்துலேருந்து ஆறு வருஷம் ஆறு வருஷங்கிறது ஐடியலிஸ்டிக் கண்டிஷன் அதாவது நீங்கள் சரியாக தூங்குறீங்க உங்களுக்கு எந்த ஹார்மோன் ப்ராப்ளமும் இல்லை நல்லா சாப்பிட்றீங்க எல்லா வைட்டமின்ஸும் இருக்குது ஸோ உங்களோட முடியெல்லாம் க்ரோத் த்ரூ த ஃபுல் க்ரோத் சைக்கிள் ஆஃப் சிக்ஸ் இயர்ஸ் லெட்ஸ் ஏ யுவர் ப்ரோக்ராம் டு அண்ட கோ திஸ் ஃபுல் சைக்கிள் ஃபார் டென் டைம்ஸ் இன் த டெம்பரி ஜோன் அப்படின்னா அறுபது வய அறுபது டென் டைம்ஸ் மீன்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் இயர்ஸ்னா சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வரையும் அந்த மூடி இருக்கணும் பட் நான் ஐவ் ஆல்சோ டோல்ட் யூ டூ இயர்ஸ் லெட் சே நீங்கள் வந்து சா அந்த நியூட்ரிஷனே இல்லை அது வந்து உங்களுக்கு ஏதோ பெரிய நடுவில் மேஜர் ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ வந்திருக்கு அதனால் அது வந்து ரெண்டு வருஷம் தான் வளர்ந்துச்சு ஸோ ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் வளர்ந்து பத்து சைக்கிள்னா உங்களுக்கு இருபது இருபது முப்பது வயசுக்குள்ளே அது முடிஞ்சு போயிடுது இது கான்ட்ரிபியூட்டரி ஃபேக்டர் ஒன்று வந்து ஜீன் ப்ரோக்ராம் இன்னொன்று வந்து கான்ட்ரிபியூட்டரி ஃபேக்டர் அதனால தான் வழுக்க வருது ஸோ வழுக்க வந்து அந்த வேர் வந்து ஃபுல்லாக சுருங்கி போயிடுது ஸோ மினியேச்சரைசேஷன் சொல்லுவோம் சுருங்கி போன போ வேறை நீங்கள் எந்த மெடிசன் கொடுத்தோம் ஃபுல்லாக க்ரோத் சைக்கிளுக்கு கொண்டு வர்றது கஷ்டம் கொண்டு வர முடியாதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் அந்த அளவு மெடிசன் நீங்கள் கொடுக்கும்போது மற்ற விளைவுகள் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ ரீக்ரோத் அப்படிங்கிறது பர்சன்டேஜ் கம்மி தானே ஆமாம் அதாவது எஸ்டாப்ளிஷ் பால்னஸ் அதாவது பால்னஸை வழுக்கைய கிரேட்ஸ் கிரேட் ஒன் டூ த்ரீன்னு செவன் பிரகாரம் ஒரு கிளே ஸ்கேல் இருக்குது அதில் வந்து அந்த எஸ்டாப்ளிஷ் பால்னஸ் அந்த வேறு வந்து நல்லா சுருங்கிருச்சுன்னு வைங்க திரும்பி அதை ஃபுல் க்ரோத்துக்கு கொண்டு வந்து அப்படியே மெயின்டைன் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அது வந்து அதோடய லைஃப் சைக்கிளில் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுச்சு அந்த மருந்து கொடுத்து அந்த மெடிசன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் கொஞ்ச நாள் வெளியே வந்தாலும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும் திரும்பி சுருங்கி போயிடும் ஸோ த ஐடியா இஸ் அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அந்த மாதிரி பால்னஸ் வரும்போது அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் ஸோ ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டில் என்ன பண்ணுவோன்னா இட் இஸ் நாட் தட் நம்ம ஒரு விதை விதைச்சி புதுசாக முடி விளக்கிறது நிறைய பேர் என்னை கேட்பாங்க பின்னாடி இருந்து முடி எடுக்கிறீங்களே அப்படின்னா அங்கே திரும்பி வளர்ந்துருமான்னு அப்படி திரும்பி அது அமுத சுருவி மாதிரி வளர்ந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் நம்ம எல்லா முடிக்கும் பின்னாடி எடுத்து எடுத்து ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தூரம் பண்ணிவிட்டு தலை ஃபுல்லாக முடி யாருமே பால்னாக இருக்கவே மாட்டாங்க அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது இதில் இருக்க முடியல ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஹேரை நீங்கள் எடுக்க முடியும் எடுத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல பெருசாக எடுத்தது தெரியாமல் எடுக்க முடியும் அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை வச்சு அந்த மீதி இருக்க முடியல எவ்வளோ அழகாக கவர் பண்ணுறீங்கிறது தான் ஹேப் பிளான்
அந்த பால்னஸ்ஸை ஓரளவு கவர் பண்ணி கொடுக்க முடியும் அதுதான் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளாண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே சூப்பர் ரொம்ப அழகான எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தீங்க அண்ட் அடுத்தது ஹேர் ஃபால் அப்படிங்கும்போது நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஹேர் ஃபால் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர் நம்மளே நிறைய ரீசனாக வந்து எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தண்ணி மாற்றி கொடுச்சனால இல்லை உப்பு தண்ணியில் குடிச்சனால மூடி கட்டுதோ இல்லை ஊருக்கு போயிருந்த அங்கே தண்ணி மாறினால இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நமக்குள்ளே நிறைய தோச்சு இருக்கு ஸோ ஷாம்பு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அதில் நம்ம என்னென்ன மாதிரியான தவறுகள் பண்ணுறோம் டாக்டர் ஷாம்பு நீங்கள் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ பேசிக்லி நம்ம வந்து ஒரு பராமரிப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் தினம் தலை குளிக்கிறனாலேயோ இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒருத்தரும் தலை குளிக்கிறனாலேயோ உங்களுக்கு வந்து பெருசாக டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை பட் நீங்கள் தலையே குளிக்காமல் நிறைய பேர் என்கிட்ட வருவாங்க தலை கு குளிச்சேன்னா முடி கொட்டுது அதனால் நான் மாதக்கணக்கில் தலை குளிக்காமலாம் வர்றாங்க அப்படிலாம் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக அதனால் உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரும் செகண்ட்ரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரும் அதனால் முடி அதிகமாக கொட்டும் கண்டிப்பாக அதெல்லாம் வந்து க தவறு பட் நீங்கள் வந்து தினம் குளிக்கும்போது ஷாம்போஸ் வாங்குறீங்க தெர் ஆர் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நிறைய ஷாம்போஸ் மார்க்கெட்டில் வருது ஒவ்வொரு அதில் ஆட் பண்ணுற கெமிக்கலுக்கும் டெஃபினட்லி தேர் ஆர் சம் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபேன்சி ஃபேன்சி வேர்ட்ஸ் தட் இஸ் டு கேப்சர் தி அட்டென்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இட் இஸ் பெட்டர் டு சி வி ப்ரொவைட் வாட் இஸ் கால்டு ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ்ட் ஷாம்போஸ் அது ஏன் ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் பேட்ஸ் கொடுக்குறோன்னா அட்லீஸ்ட் வி நோ வாட் த இன்க்ரீடியன்ட் இஸ் அண்ட் வி நோ தோஸ் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஆர் சேஃப் ஃபார் த ஹேர் ஸோ நீங்கள் ஷாம்போ போ சூஸ் பண்ணும்போது டோன்ட் கோ ஃபார் டூ ஃபேன்சி டெர்மினாலஜிஸ் வெதர் தே ஆல் டெலிவர் சி ஷாம்போ போடுறனால உங்களுக்கு வந்து ஹேர் அதிகமாக வால்யூம் ஆகும் அப்படின்னா அப்புறம் மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டே தேவையில்லையே அதுவே நீங்கள் போட்டுக்கலாமே ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் ஷாம்போஸ் வந்து அக்ரி ஆல் ஐ மீன் கிவ் யூ ஆல் த ரெஸ்டோரேஷன் பட் வென் யூ சூஸ் யாராவது நீங்கள் ஷாம்போ ஸோ தினம் தலை குளிக்கலாம் நீங்கள் தினமும் ஷாம்போ போட்டுக்கலாம் அதை பற்றி தப்பு இல்லை பட் என்ன ஷாம்போ போடுறீங்கிறது முக்கியம் ஸோ நார்மலாக இப்போ ஹேர் கலரிங் பண்ணும்போதும் என்ன சொல்லுவாங்க வென் யூ வாண்ட் டு யூஸ் நைஸ் டார்க் கலர்ஸ் அண்ட் யூ வாண்ட் அ குவிக் ரிசல்ட் யூஸ்வலி அதுக்கெல்லாம் வந்து இப்போ குவிக்காக ரிசல்ட் வேணும் டார்க்காக வேணும்னா கெமிக்கல் அதிகமாக இருக்கணும் இல்லை அதுதான் பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் மோர் ஹார்ம்ஃபுல் இதுதான் பிரின்சிபல் ஸோ யூ அந் அந்த பேசிக் பிரின்சிபலை எது வந்து சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஹேர் ட்ரான் வளருதுன்னு சொல்கிறாங்களோ தென் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது உள்ள அந்தளவு மெடிசனும் இருக்கணும் இல்லை கெமிக்கல்ஸும் இருக்கணும் இல்லை அப்போ தானே அதை சீக்கிரமாக நடக்க முடியும் ஸோ யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் கான்செப்ட் தட் பிகம்ஸ் வெரி எசென்ஷியல் விமனுக்கு நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா நார்மலாக ஒரு அடல்ட் விமன் பார்த்தீங்கன்னா கா ரீசன் நான் ஜ ஜென்ரலாக நான் பார்க்குறது என்னென்னா லோ ஹீமோக்ளோபின் ரத்த சோகன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அனிமியா இஸ் த காமன் காஸ் ஃபார் வெரி தின் ஹேர் அண்ட் ஹேர் லாஸ் இன் விமன் நார்மலாக இன் அனிமியாவில் ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்குது ஹீமோக்ளோபின் தான் உங்களுக்கு ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணுது ஸோ எனி ரேப்பிட்லி டிவைடிங் செல்ஸ் ஆர் எவ்ரி திங் தே நீட் ஆக்சிஜன் ரைட் ஸோ அப்போ ஆக்சிஜன் கம்மியாக போனால் ஆப்வியஸ்லி தே கேனாட் டிவைட் தே கேனாட் க்ரோ தே பிகம் தின் So that's a major problem. அப்புறமா நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த பிசிஓடி நான் சொன்னேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் வெயிட் லாஸில் எப்படி வந்து உங்களுக்கு பிசிஓடி இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வெயிட் கெயினால் இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து ப்ளட்டில் குளுக்கோஸ் அதிகமாகுது ப்ளட்டில் குளுக்கோஸ் அதிகமானால இன்சுலின் நிறையா செக்ரேட் ஆகுது இன்சுலின் வந்து ஆண்ட்ரோஜன் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரில் கட்டி வருது அப்புறமா திரும்பி அது வெயிட் கெயின் ஆகுது அப்புறம் ஒரு சைக்கிள் இப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ இதனால தான் பிசிஓடியில் இருக்கும்போது முடி நிறைய கொட்டுது அதே மாதிரி தைராய்டு ஹார்மோன் ஸோ தைராய்டு இஸ் ஆல்சோ பார்ட்டிசிபேட்ஸ் இன் திஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் மெட்டபாலிசம் ஸோ பே நார்மல் பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் இஸ் ஆல்சோ கண்ட்ரோல் பை தைராய்டு ஹார்மோன் ஸோ அதுவும் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுது ஸோ வென் தை ஹைப்போ தைராய்டு இஸ் தேர் யூ ஹேவ் வெயிட் கெயின் தென் த சேம் சைக்கிள் ஃபாலோஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் காமனஸ்ட் காஸ் ஃபார் விமன் வேர் அஸ் மென்னோட காமனஸ்ட் காஸ்ட் வந்து ஆண்ட்ரோஜன்ஸ் நான் சொன்னேன் அது வந்து அவங்க ஜீனில் தே ஆர் ஆல்ரெடி ப்ரோக்ராம் தட் த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க ஹேருக்கு லிமிட்டெட் சைக்கிள் பேக்கில் இருக்க ஹேருக்கு அன்லிமிட்டெட் சைக்கிள் தட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம் அது வந்து எல்லோரும் கேட்பாங்க பட் என் ஃபேமிலியில் யாருமே இ
அது வந்து பேசிக்கலி இந்த ஆண்ட்ரஜன் உடம்புல அதிகமாக இருந்து அந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் வந்து டைஹைட்ரோ டெஸ்டோஸ்டிரான்னு கன்வெர்ட் ஆகிறனால அது வந்து உங்களுக்கு லைஃப் சைக்கிளை சுருக்கிறது ஸோ நம்பர் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் சுருங்கி உங்களுக்கு வந்து ஹேர் அதில் லோ த ஹேர் தட் யூ லூஸ் வித் மேல் பாட்டன் பேட்டர்ன் இஸ் யூஸ்வலி பர்மனண்ட் லாஸ் அதுக்கு வந்து நம்ம பர்மனண்ட் ஜோன்லேருந்து ஹேர் கொண்டு வந்து ஹேர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மூலியமாக தான் கரெக்ட் பண்ணணும் பட் அது ஆரம்பிக்கும் போதே யூ ஹாவ் மெடிசன்ஸ் தட் கேன் பிளாக் அந்த எஃபெக்ட் ஸோ இஃப் யூ ஸ்டார்ட் டேக்கிங் தோஸ் மெடிசன்ஸ் அட் அன் ஏர்லி ஏஜ் தென் யூ கேன் ப்ரிவெண்ட் தட் லாஸ் ஓகே நமக்கு முடி கொட்டிட்டு இருக்குன்னு தெரியும் போதே நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா அவாய்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே சூப்பர் மேம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து எக்கச்சக்கமான ஷாம்பூஸ் வந்துருச்சு ஹேர் ஆயில் வந்துருச்சு மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்குது இப்போது இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்க டவுட் என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹேர் க்ரோத் ஹேர் ஆயில் அது யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நமக்கு ஹேர் க்ரோ ஆகுமா இல்லை இப்போ வந்து ஜென்ரலாக வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாம் வச்சு இப்போ ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ஆனியன் ஆயில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால நிஜமாகவே ஹேர் க்ரோத் ஆகும் ஸோ என் நீங்கள் இந்த கேள்விக்கு வந்து நான் ஓ பதில் ப பேசுனா நிறைய பேருக்கு வந்து பிடிக்காமையும் இருக்கலாம் பட் ஐ கேன் ஒன்லி டெல் யூ வாட் தெர் வேர் தெர் இஸ் சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸுங்க ஐ கேன் நாட் டெல் யூ வாட் ஐ ஹாவ் நாட் ரெட் ஐ ஹாவ் நாட் பீன் தாட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கேட்குறீங்க ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணால் முடி வளருமா அப்படின்னு திஸ் கொஸ்டின் வாஸ் ஆஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை வந்து ஒரு பெரிய சீனியர் ஒரு ஒரு பெரிய நிறைய ஷாம்போஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு கம்பெனியோட ரிசர்ச் ஹெட்டுக்கிட்ட கேட்டாங்க ஏன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல இந்த மாதிரி ஹேர் ஆயில் வந்து நீங்கள் வந்து வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் ஹேர் ஆயில் கிடையாது ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் முடி வளர தானே செய்து நம்ம ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணால் அப்போ நம்ம எல்லாத்துக்கும் முடி அதிகமாக இருக்கணும் அவங்களுக்கெல்லாம் முடி இல்லாமல் இருந்திருக்கணும் பட் அவங்களாம் யூஸ் ஹேர் ஆயிலே வைக்க மாட்டாங்க பட் அவங்களுக்கும் முடி நல்லா தானே இருக்குது ஸோ பட் தட் டஸ் நாட் மீன் தட் தெர் இஸ் நோ பேசஸ் நம்ம பிற்காலத்தில் முன்னாடி எந்த ஃபாலோ பண்ணாலும் தேர் மஸ்ட் பி சம் ரீசன் பிஹைண்ட் இட் ஸோ வாட் தே சே இஸ் ஆயில் இஸ் அ லூப்ரிகண்ட் லூப்ரிகண்ட்னா நீங்கள் வந்து மசாஜ் பண்ணணும்னா கூட ஆயில் போடணும் அப்போ தான் வலிக்கிக்கிட்டு போகும் ஸோ தலையை மசாஜ் பண்ணுறதுக்கு தே யூஸ்ட் ஆயில் இஸ் அ லூப்ரிகண்ட் அது மசாஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிளட் சப்ளையை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ நான் சொன்னேன் பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆக்சிஜன் நிறைய வருது ஆக்சிஜன் நிறைய வந்தால் ரேப்பிட்லி டிவைடிங் செல்ஸ் இட் இஸ் குட் ஃபார் த ஹேர் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ ஸோ திஸ் இஸ் த சயின்டிஃபிக் பேசிஸ் பிஹைண்ட் ஸோ ஆயில் எடுத்து நம்ம அப்படி லேட்டாக தடவிட்டு வச்சோம்னா இட் இஸ் டசன் சால்வ் த பர்பஸ் ஸோ தெர் இஸ் நோ சயின்டிஃபிக் பேப்பர் டு சே நம்ம வந்து இந்த கோகோனட் ஆயில் தலையில் நம்ம வந்து லைட்டாக தடவனம்னா அது வந்து முடியை வளர்க்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது யூஎஸ் எஃப்டிஏ ஹேஸ் நாட் அப்ரூவ்ட் கோகோனட் ஆயில் ஆஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஹேர் லாஸ் ஆனியன் சொல்கிறீங்க ஸோ ஆனியன் ஜூஸை நம்ம கையில் நீங்கள் வந்து மிளகாய் நீங்கள் ஜென்ரலாக பண்ணுங்கள் நீங்கள் கட் பண்ணி பாருங்கள் வென் யூ கட் சில்லி கையெல்லாம் வந்து எழிய ஆரம்பிக்கும் தேர் சம்திங் கால் டேர்மல் எடிமா ஸ்கின்னில் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ ஆனியன் ஜூஸ் வந்து வில் க்ரியேட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளமேஷன் இன்ஃப்ளமேஷன் க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த இப்போ நம்ம நிறைய எங்கே பார்த்தாலும் நீங்கள் வந்து பிஆர்பி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க பிளேட்லெட் ரிச் பிளாஸ்மா சர்டன் ரத்த அணுக்கள் வந்து தே ஸ்டோர் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி சம் இன்ஃப்ளமேஷன் வில் ஸ்டிம் அட்ராக்ட் சம் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் அண்ட் தட் க்ரோத் ஃபேக்டர்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு டெம்பரலி இம்ப்ரூவ் ஹேர் பட் யூ டோன்ட் ஹேவ் அ கண்ட்ரோல் தேர் நீங்கள் ஆனியனை தேய்க்கும்போது அதில் அதிகமாக தேய்க்கிறீங்களா கம்மியாக தேய்க்கிறீங்களா அதில் இன்ஃப்ளமேஷன் க அளவாக வருதா அளவுக்கு மீறி வருது அதனால் மற்ற இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியஸும் வந்துடுதா அந்த மற்ற இன்ஃப்ளமேட்ரி மீடியஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இருக்கிற முடியும் கொட்டி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் அ கண்ட்ரோல் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஆனியனை தே எடுத்து தேய்ங்கன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் யாருக்கு அது வந்து வில் ஒர்க் யாருக்கு அது ஒர்க் பண்ணாது ஆர் அது ரிவர்ஸாக ஒர்க் பண்ணணும்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் கிடையாது So you cannot advise the treatment, right? Because you cannot say, in the size onion, you can cut it, you can cut it, you can cut it. You can cut it, 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 we don't have a control. Okay, a major thing you said is that sulfur content is very high. So that's why the hair growth is very high. That's why you said it in general. No, so you
ஐ டோல் யூ நான் முன்னாடியே உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் என்னால் வந்து வாட் இஸ் ரைட் அண்ட் ராங் ஐ கேன் ஓன்லி கோ பை வாட் இஸ் சயின்டிஃபிக்லி சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸ் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசன் தான் நான் சொல்ல முடியும் அதாவது லிட்ரேச்சர் ஆர் ஆர்டிகல்ஸ் வாட் இஸ் டன் ஸோ மெனி பீப்புள் தே ஹவ் யூஸ் த ப்ராடக்ட் தேவ் ஸ்டடீட் திஸ் இஸ் த இன்க்ரீடியன்ட் அண்ட் தே வாட் இஸ் நாட் எவிடென்ஸ் பேஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜை வச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ட்ரீட் பண்ண முடியாதுங்க தென் வி பிகம் குவாக்ஸ் ரைட் தென் வி ஆர் நாட் டாக்டர்ஸ் ஐ கான்ட் பிகாஸ் ஆனியன் ஒர்க் ஃபார் யூ i can on say you apply on it will work for you not for everything yeah, yeah because there is no scientific evidence we have not processed the entire why onion works for hair regrowth adukku and the full process is not identified okay. so it works for some it doesn't work for majority mm-hmm. so it, that cannot become a treatment modality adile correct ah edu irukku nu kandupidichi ennaiki adu varudho annaiki we will follow cosmetology la nareya vishayangal neenga pandreenga ipo adhigama makkal endha vishayathukaga ungala approach pandranga ma ladies ah irundha rendu vishayam danga நல்ல முடி வேணும் ஃபேராக ஸ்கின் வேணும் இதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம் அப்புறமா வெயிட் லாஸ் தீஸ் ஆர் த மெயின் திங்ஸ் வேர் லேடிஸ் கம் மென் வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஹேர் நம்ம சொல்லிட்டோம் அதுதான் நம்பர் ஒன் அப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் ப்ளஸ் இந்த ஆண் மார்பகம் பெருசாக இருக்குது இந்த மாதிரி சர்டன் பிரச்சனைகளுக்காக வர்றாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த காமன் பூல் ஓகே ஸோ இந்த பிரெஸ்ட் லிஃப்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ அதை பத்தி சொல்லுங்க ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி முன் வந்து பண்ணிக்கிறாங்களா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இங்கே நம்ம ஊர் ஸோ ஆக்சுவலாக மார்பகங்க மார்பகம் தளர்ந்து போயிடுறதுங்க அதுக்கு தான் வந்து டோஸஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது தளர்ந்து போகுது நார்மலாக நீங்கள் வந்து நம்ம தோல் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் லிஃப்ட் வெளியூரில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் தோலுங்கிறது எந்த எல்லா இடத்துலையும் தளர்ந்து போகும் வயசாக வயசாக தோலில் இருக்க இலாஸ்டின் கொலாஜின் ஃபைபர்ஸ் வந்து டீக்ரேட் ஆகுது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஃபேட் வந்து அட்ரோஃபி ஆகுது ஸோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கொஞ்சம் பூசு நாப்பில் இருந்தால் அது வந்து இன்னும் கவர்ச்சியாக இருக்கும் ஆர் இட் லுக்ஸ் வெரி அட்ராக்டிவ் பட் அந்த வால்யூம் லாஸ் இருக்கும்போது சுருங்கி போன மாதிரி தளர்ந்து போகுது ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் ரீசன் நவ் டியூரிங் ப்ரெக்னன்சி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்போ மார்பகம் அந்த அதிகமாக ஸ்ட்ரெச் ஆகுது ஸோ பீப்புள் ஹூஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்கின் இஸ் புவர் சரியா ஸோ அந்த நல்ல குவாலிட்டி கொலாஜின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வைட்டமின் சி அண்ட் ஜிங்க் இஸ் நெசசரி ஸோ நம்ம வந்து சரியாக அதெல்லாம் எடுத்துக்காம நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்கின் புவராக இருந்து ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்போ அந்த ஸ்கின் நிறையா ஸ்ட்ரெச் ஆகிடுச்சு திரும்பி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து சேக் ஆகிடுது பிகாஸ் அது வந்து இட்ஸ் த இலாஸ்டிக் குவாலிட்டி ஸோ ஆப்வியஸ்லி தே வாண்ட் டு கெட் பேக் டு ஹவு இட் வாஸ் பிஃபோர் ஸோ இதில் எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு டவுட் அப்படின்னா இப்போ வந்து ப்ரெக்னென்சிக்கு அப்புறமா நம்ம பிரஸ்ட் லிஃப்டிங் பண்ணுறோம் அகைன் அடுத்த ஒரு ப்ரெக்னென்சிக்கு அப்புறம் வந்து இதோட வித்தியாசம் எப்படி இருக்கும் மேம் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் வெரி குட் கொஸ்டின் அதாவது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நாங்கள் ஸோ யூஸ்வலி மார்பகத்தை நீங்கள் சைஸ் பெருசாக இருக்கிறது சிரிச்சு பண்ணும்போதோ இந்த பிரஸ்ட் லிஃப்ட் பண்ணும்போதோ யூ கேன் ஹாவ் சர்டன் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வராது பட் சம் பீப்புள் அதாவது மார்பக உணர்ச்சியோ இல்லை அதுக்கு பால் கொடுக்க கொடுக்குறதுக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்குறதுக்கு சட்டன் அந்தளவு சுரக்காமல் போகிறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ யூஸ்வலி ஒன்ஸ் யூ இஃப் இட் இஸ் அதாவது இட்ஸ் சார் இப்போ வந்து லைட்டாக டோசஸ் சா மார்பம் தளர்ச்சி ஆயினா யூஸ்வலி நான் என்ன சொல்லுவேன்னா ஃபேமிலி கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிக்குவோங்க தென் இட் இஸ் ஈஸியாக யூஸ்வலாக ஒரு ப்ரெக்னென்சிக்கு அப்புறம் ரொம்ப தளர்ச்சி இருக்காது ரெண்டாவது ப்ரெக்னென்சிக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் தளர்ச்சி இருக்கும் மூணாவது இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப தளர்ச்சி ஆகும் ஸோ தென் யூ டூ இட் பட் அது இருக்குது அதே நேரத்தில் ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து நீங்கள் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயசில் யங் பீப்புள் ஹூ ஹவ் புட் ஆன் லாட் ஆஃப் வெயிட் அவர் அண்ட் தே ஹவ் லாஸ்ட் வெயிட் அவங்களுக்கு நீங்கள் ஐ நார்மல் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கே இல்லாமல் அந்தளவு தளர்ந்து போயிடுது ஸோ அவங்களோட கான்ஃபிடென்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு பிகாஸ் அவங்க நார்மல் விமென் மாதிரி அவங்களால ட்ரெஸ் பண்ண முடியலை அவ்வளோ தளர்ந்து போயிட்டு பார்க்குறதுக்கு அவங்களுக்கு ஸோ டு ரீபில் தேர் கான்ஃபிடென்ஸ் தென் வி டூ பிரெஸ்ட் லெஃப்ட் பட் வி எக்ஸ்பிளைன்ட் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஸோ அவங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் அந்த மாதிரி சேகிங் பிரெஸ்டோட மனத்தளர்ச்சியோட அதே மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இல்லை ஐ இல் டேக் தட் லிட்டில் ரிஸ்க் பட் நை மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் இட் டசன் ஹேப்பன் அந்த சென்சேஷனோ ஒரு இதுக்கு அதன் இட்ஸ் ஓகே மார்பகத்தில் தளம்பு இருக்க போகுது பட் அந் அந்த தளம்பு 
ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக போட்டாங்கன்னா இப்போலாம் வந்து தே ஃபீல் லூஸாக போடுறது இன்னும் வேறு போடாமல் இருந்தாங்கன்னா எல்லாம் இல்லை சின்ன மார்பகம் இருக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியாது பட் பெரிய மார்பகம் இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இன்னும் வேறு சரியாக போராட்டி கண்டிப்பாக தளர்ச்சி ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிச்சயமாக ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாரும் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன் நான் சிம்பிளாக சாதாரணமாக நம்ம நினைக்கிறோம் ஆமாம் அது இவ்வளோ பெரிய விஷயமா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக போய்விடும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஷாம்பு ஹேர் ஆயில் கடுத்ததாக மார்க்கெட்டில் இன்னொன்று ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து பியர்ட் ஆயில் ஓகே ஸோ பியர்ட் நிறைய பேருக்கு வளர மாட்டேங்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு கவலை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க ஸோ யூஸ்வலிங்க இட் மெடிக்கல் ரீதியாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆயில் தடவியோ இல்லை ஈவன் டெஸ்டோஸ்டிரான் ஜெல் இருக்குது அதெல்லாம் போட்டோ பியர்ட் வளராதுங்க இட்ஸ் அ ரிவர்ஸ் நீங்கள் நிறைய பேர் கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் பேட்டர்ன் பால்னஸ் இருக்கவங்களுக்கு பியர்ட் நிறைய இருக்கும் தலையில் முடி நிறைய இருக்கவங்களுக்கு பியர் இது வந்து ஜென்ரல் ரூல் அதுக்கு எக்ஸ்பெ எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க பட் ஜென்ரலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் தி ஹார்மோனல் ரிவர்ஸ் அலுங்க ஸோ அதை வந்து சேம் திங் நீங்கள் பர்மனண்ட் அதுக்கு சொல்யூஷன் மெடிக்கல் ரீதியாக எது அப்ரூவ்ட் எது பத்து பேருக்கு பண்ணாலும் பத்து பேருக்கும் ரிசல்ட் கரெக்டாக கொடுக்கணும்னா அதுக்கு பியர்ட் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் கொடுக்கும் அதாவது ஸ்கேல்ப் முடிய எடுத்து இங்கே வேறு இல்லை ஸோ நீங்கள் எதை பண்ணியும் அங்கே இருக்கிற வேறு வேறு வளர்ச்சிக்கு கொண்டு வர முடியாது கொண்டு வந்து அதை பர்மனண்ட்டாக வச்சுக்கவும் முடியாது அதனால் அந்த இடத்துல வேறு கொண்டு வரணும்னா ஏற்கனவே வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்க பேக் சைட் ஸ்கேல்ப்லேருந்து அதை கொண்டு வந்து வச்சோம்னா அந்த ஹேர் வந்து பர்மனண்ட்டாக வளரும் ஸோ அதுதான் பர்மனண்ட் அண்ட் அஷ்யோர்ட் சொல்யூஷன் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் நிறைய பார்த்து நான் இந்த இதை ப்ராடக்டை வந்து ஸ்கின்னில் போட்டு வெந்து போய் வர்று நான் நிறைய பேரை பார்க்குறேன் நான் தே ஹவ் சீன் லாட் ஆஃப் தேம் பிகாஸ் தே ஆல் திங்க் தட் அதெல்லாம் ஒன்றும் வராதுன்னு இட் ஆக்சுவலி தே ஆர் கெமிக்கல் பேர்ன்ஸுங்க we are also using peels but they are also sort of but we know how much depth to put evlo thoro vakkano enna nu varum appadiye problem vanda kuda idu problem odane idukku idu solution ingiradhu engalukku theriyum but when you just buy and there is burns it you are permanently damaging it and then sari nama inge pona idu selavu adhigama irukku so na online la vaangi podrona pannite appuram problem vandona adu mari moonu madanga vandu selavu pandranga illa but adu vandu oru sila nerathil nammala cure panna mudiyama kuda kandipa definitely it happens அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நீங்கள் பியர்டுக்கு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எஸ்ஸுங்க கண்டிப்பாக நான் எவ்வளோ நான் வ ஒவ்வொரு பியர்டு வரவங்க எல்லாத்தையும் நான் சொல்லுவேன் நிறைய பேர் தலையில் முடி இல்லைன்னு சொல்லி எங்கிட்ட வராங்க பட் நிறைய ஆம்பளைங்க வந்து பியர்டு இருந்தாலும் ஷேவ் பண்ணி க்ளீன் ஷேவ் வச்சுக்கிறாங்க அப்படியே நீங்கள் அதை வந்து வேணும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க க்ளீன் ஷேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னு பட் இல்லாதவங்களுக்கு தாங்க அதோட இது தெரியுது அவங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க எனக்கு பியர்ட் வரல ஸோ எனக்கு வந்து அந்த ஆன் ஃபீச்சர் குறையுது ஸோ தி டோன்ட் சி இட் அஸ் அ பியர்ட் பிகாஸ் மெனி மென் கம்ப்ளீட்டாக பியர்டு இருக்கிறவங்க அவங்க ஷேவ் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தோன்றது இல்லை பட் பியர்டு இல்லாதவங்க இருக்குது அந்த பியர்ட் வளர்றது எனக்கு ஏதோ ஆன்மை கம்மியாக இருக்குது so they want beard okay so psychological problem absolutely it is either. in the breast ku adhe dhaan kaaranam maarbagam develop aanavudungalukku it's not about there are some people and they feel that it is or feature kammiya irukku it's not they are not correctly developed அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஆன்மார் அதே மாதிரி தான் ஆன்மார்பகம் பெருசா இருக்குறவங்களுக்கு they feel that they have a female feature நான் எவ்வளோ ஒருத்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் பெருசாக இருக்கும் நான் சொல்லுவேன் இட்ஸ் அப்சுலூட்லி நார்மல் வேணவே வேணாலும் கேட்டாலும் இல்லை எனக்கு டிஷர்ட் போட்டாலும் அது தெரியுது ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் ஹூ வேர் செலோ டேப் ஆன் ஒன் சைட் அண்ட் கம் ஸோ தட் தட் இஸ் நாட் சீன் ஆன் த டிஷர்ட் இவ்வளோ வரையும் நடக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் ஆல் அபவுட் ஓகே ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்க்கு முன்னாடி கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரவங்க எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதும் இல்லை ஏன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு செட் லெட்ஸ் ஏ நோ சர்ஜரிக்கு ஒருத்தவங்க வராங்கன்னு சொல்லுங்கள் நாம் ஃபஸ்ட்டு வந்தோன்னே அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டால் என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க ரிசல்ட்னு தான் நான் கேட்பேன் ஹேருக்கும் நான் தான் கேட்பேன் அவங்க வந்து நான் ச பண்ணோன்னே நான் வந்து ஃபிஃப்த் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருந்த மாதிரி தலை ஃபுல்லாக முடி வரணும்னு சொல்லி தான் கண்டிப்பாக என்னால் கொடுக்க முடியாது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிடுவேன் அதே மாதிரி நோ சர்ஜரிக்கு வர்றவங்களுக்கும் நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் டாக்டர் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டே நான் அழகாக இருப்பேன் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் கொஸ்டின் நான் என்ன பண்ணாலும் அவர் சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரியாது அது அவங்
So when they come for a cosmetic, unless they know what exactly, if you look at the nose, the nose is the same. The nose is the same. If you say, I have the same, I have the same, I have the same. Then they know what they want, we also see the same problem, we correct it. When they don't know what they want and we don't know what they want, definitely we don't do cosmetic work. That's a wrong. Then there is something called body dysmorphic disorder. So then we send them to the psychiatrist or a counsellor to help them to understand what they are going through. Because if you do anything, you can't do anything. Because they are going to get rid of it. Because they think they want to become perfection. I, I tell many of them. This is not a cell mother. In the cell, we will see it and see it and see it. It is not a cell mother. It is not a cell mother. It is not a cell mother. But everybody is in surgery. No? So, if you go to the local anesthesia or local anesthesia, you can't do it. Every time the body reacts to that. There is a reaction to the body. Then, if you have to chisel the way you want, here the body reacts in a different way. Some people have to chisel the way you want. Here the body reacts in a different way. The body reacts in a different way. Scar formation is thicker. If you have to chisel the way you want, there is a lot of weight in the cosmetic surgery. I think that's why I'm saying there's nothing wrong. You want cosmetic surgery, we are going to do it. So, that is why I'm saying there's nothing wrong. You want cosmetic surgery, we are going to do it. It is a survival of the prettiest. You want ideal proportion, veno, ideal weight, veno. You know, thala mudi nalla arukano. Adalle vande thende tapu nlla. Nalla padding ya, nariya information rukhe. They all can read, gain enough knowledge. Inna inna options nlla available, reviews padikala. Idis sari idis tapu. Then you take one or two consultations. Make sure what you want, whether the doctor can give you what you want, whether it's within their capacity. Getting it done is okay. And the society is wrong if you keep judging them. Then they end up in problem. This is what I will advise. Thank you. And you have a great explanation. And last, tell us about the Tamura Hospital achievements. So, we are the only single speciality. There are a lot of hair transplant centers. I'm sure people have heard about deaths in hair transplant that has been reported. So, we have standardized. So, hospital, you can see the hospital is National Board of Accreditation, NABH Accreditation. That means they come, inspect, evaluate and say, all safety standard or hospital is in place. So, hair transplant is a surgical procedure. It has to be done in an operation theater and operation theater is an emergency backup. So, we are all over India, in the aesthetic services, whether it is skin, hair or body contouring, one speciality center which has achieved a NABH accreditation. So, in all over India, we are the first single speciality aesthetic center with NABH accreditation. That is one permanent vision. But the reason why I wanted to do that is because we wanted to standardize the procedure. In the Valandakit Varra industry, there is a lot of complication. Then people will be scared to do it. We will never grow. People will go to out of India to get the procedure done. Why should we do that? We should be doing it in India. Right? So, then we have to standardize. That's the four years since we started the Tamira brand and uh, we have got NABH accreditation and so we have now on our main focus is to standardize the entire spectrum of aesthetic work. Super mom. Now, my favorite topic is to share a lot of surgical topics. Thank you so much. Thank you so much. See, it's been, uh, I've been wanting to express uh, what this industry is about. We are going to change the change. Why it should be standardized? Why we should not have complication? And I thank you so much for giving me an opportunity for that. Thank you so okay. much.